हम सब जानते हैं कमल का फूल कीचड़ में खिलता है अब कुछ लोग उस कीचड़ को देखते हैं कुछ लोग उस सुंदर से कमल के फूल को देखते हैं अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज में से क्या देखना चाहते हैं और क्या देख रहे हैं यू you नो know, हमारे शो में बहुत सारे प्लस माइनस आपके नजर से हो सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें जो इस शो का प्लस पॉइंट होगी जी हाँ जिन्हें आपने देख लिया होगा और यही देख के आप हमेशा रसोई से देखते होंगे कि चलिए रसोई से देखते हैं तो भाई जिंदगी में हम सबका नजरिया किसी भी चीज को देखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है इसलिए बेहतर यही है कि हर जगह अपने नजरिए को पॉजिटिव रखें तो चलिए आज फिर से शुरू करते हैं रसोई से का सिलसिला और आज है हमारे साथ मिसेस सुनीता मिंगलानी जी आइए वेलकम करते हैं सुनीता जी का हाय सुनीता जी हेलो बिटिका कैसी है आप बिल्कुल अच्छी बिल्कुल आराम से खड़ी है जैसे पूरी तैयारी आपकी हो चुकी है बिल्कुल रेडी ठीक है तो क्या सिखाएंगी सबसे पहले सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं एप्पल सिनेमन बॉर्बर चलिए ठीक है शुरुआत करते हैं तो वर्तिका यहाँ पर मैंने एप्पल जूस के अंदर दालचीनी का एक टुकड़ा ओके और लौंग के दो तीन टुकड़े रखे हुए दाल ठीक है कम से कम आधा घंटा पहले आप इन्हें रख दें साथ ही इसमें किशमिश के आठ दस दाने और एप्पल क्यूब्स में कटा तो ये आपने जूस में लिया है हाँ ये एप्पल का ही जूस है। एप्पल का ही जूस है ठीक है अब इसे हम पैन में डाल देते हैं। ये अपने को सब टोटल मिला के आधे घंटे तक रखने हैं इसमें हाँ जी इसमें लौंग दालचीनी का टुकड़ा है और किशमिश भी है बिल्कुल ठीक है और ये ध्यान रखिएगा कि हमने जिसमें एप्पल को डिप किया है वो एप्पल का ही जूस है हाँ ठीक है अब इसमें क्या उसको पकाना है जी एक बॉइल देंगे हम ठीक है देखिए उबाल आ गया जी एप्पल को अपन ने जो छिलका है वो रिमूव कर लिया हाँ जी ओके अब इसमें हम डालते हैं गैस बंद करने के बाद दो चम्मच नींबू का रस ओके ठीक है दो चम्मच हमने नींबू का रस ले लिया है और दो चम्मच ही हम डालते हैं शहद अगर आप कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं ठीक है क्योंकि एप्पल जूस भी है हाँ और एप्पल भी सेल्फ स्वीट होता है अगर रिक्वायरमेंट नहीं लगती है तो अपन इसको पूरा अवॉइड भी कर सकते हैं पर वैसे हनी अच्छा टेस्ट भी इससे थोड़ा फ्लक्चुएट होएगा जी ओके हनी है इसमें हमने एप्पल जूस लिया है किशमिश है दालचीनी है देखिए इन सबका एक बहुत अच्छा सा टेस्ट इसमें आने वाला है अब इसमें से हम दालचीनी का टुकड़ा डिस्कार्ड कर देते हैं ठीक है लौंग भी हम निकाल देते हैं ओके जो खड़े गरम मसाले हैं उन्हें हम रिमूव कर देंगे जी इस तरीके से ताकि मुंह में ना आए जी हाँ अब इसे हम सर्व करते हैं हेल्दी सा ड्रिंक एप्पल वार्मर इज रेडी बिल्कुल लाइए ये लो वर्तिका एप्पल सिनेमन वार्मर वाह वेरी नाइस और देखिए इसको हमने ऐसे स्टर करने के लिए सिनेमन स्टिक दी है और दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ दिस इज अ रियली वेरी ब्यूटीफुल ड्रिंक आप इसे अपने घर में जरूर से ट्राई करें ये सबको बहुत अच्छा लगेगा और बनाना आसान है और रिकेप भी बद लिखना है इसका आसान ही होगा तो झट से लिख लीजिए ना एप्पल सिनेमन वार्मर बनाने के लिए हमें चाहिए एक ग्लास एप्पल जूस एक चौथाई बोल एप्पल स्लाइस वन स्टेक दालचीनी एक से दो लौंग दो चम्मच किशमिश एक चम्मच नींबू का रस एक चम्मच शहद एप्पल सिनेमन वार्मर बनाने के लिए सबसे पहले पैन में आधे घंटे भीगा एप्पल जूस एप्पल स्लाइस दालचीनी लौंग और किशमिश का मिक्सचर डालें। इसे एक उबाल आने तक पकाएं। अब इसमें नींबू का रस और शहद डालकर अच्छे से मिक्स करें दालचीनी और लौंग को रिमूव करके ग्लास में पोर करें गर्मा गर्म सर्व करें
रसोई से हम ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्मिता जी साथ में है और इंतजार कर रही हैं अपनी अगली रेसिपी सिखाने का जितनी बेसब्री से व्यूअर्स इंतजार करते हैं ना शायद आप लोगों को भी लगता है कि हम इनको ये सिखाएं ये सिखाएं ये बनाना सिखा दे तो अभी क्या सिखा रही है अभी मैं बनाने जा रही हूँ मैकिन चीज बाइट्स मैकिन चीज बाइट वो भी होम मेड वाहट्स रियली गुड ना और वो भी झटपट झटपट चलिए ठीक है शुरू करते हैं बिल्कुल सबसे पहले डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा मक्खन और ये मार्केट में रेडीली अवेलेबल है जो सूप मिलते हैं रेडी टू ईट सूप पाउडर हाँ ओके ठीक है वैसे आप लोग सभी जानते होंगे कि सूप पाउडर इजीली बने बनाए मिल जाते हैं मार्केट में तो हमने उस सूप पाउडर का यूज किया है किसी भी अच्छी कंपनी का आप सूप पाउडर यूज कर सकती है और उसको मक्खन के साथ पाउडर को थोड़ा सा भून लेना है जी हल्का सा भूनने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे जो भी आपका पैकेट है उस पर जितना क्वांटिटी में आपको लिखा हुआ है कि पानी डालना है जी हमको उससे आधा डालना है अच्छा ठीक है वैसे उसमें सूप बनाने के लिए मेजरमेंट्स होते हैं लेकिन हमें उनको फॉलो नहीं, नहीं करना नहीं है तो उसका आधी क्वांटिटी में पानी लेना है हाँ। और ये मैकन चीज में मशरूम फ्लेवर का बना रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर सूप पाउडर मशरूम का लिया है ओके ठीक है अब ये मैं इसमें डालती हूँ उबली हुई मैक्रोनी ठीक है यानी कि मैक्रोनी ठीक है हमने सबकी शॉर्ट फॉर्म बना दिया और रेसिपी का नाम बना दिया <laughs> और इसमें डालेंगे चीज ओ वाह स्वाद से भरपूर चीज नमक कम डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी सूप में है थोड़े से चिली फ्लेक्स थोड़ा सा और एक ओके चीज मेल्ट हो गया गैस बंद करते एक चम्मच मैदा ठीक है और ये ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स एक चम्मच मैदा और दो चम्मच ताजा ब्रेड क्रम्स ठीक है गैस बंद कर दिया मैंने अब ये मिक्सिंग बॉल में निकाल लेते हैं वैसे तो हम इसे ठंडा करेंगे पर एक बॉल में आपको बनाकर बता ठीक है ठंडा करके इसकी बॉल बना ले हाँ। और फिर जो अपने फ्रेश ब्रेड क्रम्स दिए हैं उसमें इन्हें पूरा अच्छे से कोट कर ले रैप कर ले इनको फिर इसे हम मैदे के घोल में डिप करेंगे तो इसमें सिर्फ मैदा है और पानी है हाँ जी और फिर से ब्रेड क्रम्स में रोल करें तो ये मैंने पहले से ही बना कर रखे हुए हैं और इन्हें मैंने फ्रीजर में डाल दिया ठीक है ताकि बहुत अच्छे सेट हो जाएंगे तो कितनी देर रखें फ्रीजर में इन्हें आधा घंटा सफिशिएंट है हाँ। आधा घंटा इन्हें फ्रीजर में रख दिया जाए मिनिमम आधा घंटा मैक्सिमम एक दो दिन रख सकते हैं चलिए ठीक है ठीक है तेल गर्म हो गया बिल्कुल अच्छा गर्म होना चाहिए तेल ओके ओ वरना ये अंदर तो इसमें सुंदर जी बहुत अच्छा वाला टेस्ट आने वाला है इसे हमने जो सूप पाउडर लिया था वो हमने मशरूम फ्लेवर का लिया था तो इसी तरीके से हमें जो फ्लेवर अच्छा लगता है वो ले सकते हैं जो फ्लेवर अच्छा लगता है वो ले सकते हैं देखिए इसमें ये बात भी ध्यान रखिएगा हमने यहाँ पे सूप वाला पाउडर यूज किया वो मशरूम फ्लेवर का है लेकिन बहुत सारे फ्लेवर आते हैं जो फ्लेवर आपको अच्छा लगता है वो वाला ले लीजिएगा एकदम गर्मा गर्म क्रिस्पी वाओ अंदर जब खाएंगे इसको चीज मेल्ट हुई भी मिलेगी एक बहुत अच्छा टेस्ट होगा इसका तो वेरी नाइस और बाहर से क्रिस्पी है अब इसे हम सर्व करते आप अपने मनपसंद डिप या टमाटो सॉस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं जी लाइए सुनीता जी बन कर तैयार है गर्मा गर्म मैक एंड चीज बाइट्स वाओ मैक एंड चीज बाइट यानी मैक यानी मैक्रोनी और चीज इसके अंदर है 
लेकिन ये जो बाइट होगा वो होगा स्वाद से भरपूर इमेजिन करो कि ऊपर क्रिस्प है लिटरली हमने जो ब्रेड लिया है फ्रेश ब्रेड क्रम्स उसका एक कवरिंग दी है दो बार और साथ में अंदर चीज और सूप पाउडर वो भी आपके पसंद का हो कितना डिलीशियस लगेगा ना नोट कर लीजिए झट से इसका रेक है मैक एंड चीज बाइट बनाने के लिए हमें चाहिए एक चम्मच बटर एक चम्मच सूप पाउडर आधा बोल बॉइल्ड मैक्रोनी एक चम्मच चीज आधा चम्मच चिली फ्लेक्स आधा चम्मच ऑरिगेनो चार चम्मच मैदा एक बोल ब्रेड क्रम्स नमक स्वाद अनुसार मैक एंड चीज बाइट बनाने के लिए सबसे पहले पैन में बटर डालें अब इसमें सूप पाउडर डालकर भूने पानी एड करें बॉइल्ड मैक्रोनी चीज नमक चिली फ्लेक्स और गैनो मैदा ब्रेड क्रम्स डालकर अच्छे से मिक्स करें इसे मिक्सिंग बोल में आउट करें ठंडा होने के बाद इसकी बॉल्स प्रिपेयर करें बॉल्स को ब्रेड क्रम्स से कोट करके मैदे के बैटर में डिप करें वापस ब्रेड क्रम्स से कोट करके फ्रीज करें आधे घंटे बाद डीप फ्राई करके डिश आउट करें टमाटो सॉस और हरे धनिया ऐसी गार्निश करके गर्मा गर्म सर्व करें सुनीता जी साथ में हैं और लज्जतदार रेसिपीज का सिलसिला चल रहा है और ये सिलसिला बिल्कुल मेरा मन नहीं है कि कहीं भी रुके तो चल जाए इसको और आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं थर्ड रेसिपी सुनीता जी अब आप कैसे खा रही हैं मैं बनाने जा रही हूँ एगलेस फ्रेंच टोस्ट फ्रेंच टोस्ट वाओ स्वीट वो बिना एग के बनता नहीं है वैसे यूजली लेकिन आप उसको एगलेस बना रही है वाओ देट्स रियली वेरी नाइस चलिए सीखते हैं सबसे पहले हम पैन में डालेंगे दूध ये मैंने एक कप दूध लिया कि इसमें तीन चम्मच चीनी चीन ठीक है एक कप दूध में तीन चम्मच चीनी ली है हमने और ये एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर ओके इसे मिक्स कर लेते हैं जब ये अच्छी तरह से घुल जाए गैस पर रखेंगे और थोड़ा पतला कस्टर्ड बनाएंगे ठीक है मतलब इसको थिक नहीं करना है हल्का हाँ लिक्विड फॉर्म में रखना है जी हाँ ठीक है जब भी फ्रेंच टोस्ट की बात आती है वो भी स्वीट तो बिना एग के उसको इमेजिन नहीं करा जाता लेकिन हाँ। एग होगा ही लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सुन के क्योंकि उसका टेस्ट भी मिलेगा और जो लोग एग नहीं खाना चाहते हैं उनको आराम से वो घर में बना भी सकते हैं बिना एग के साथ जी इसको यहाँ पकाना कितना है चीनी मेल्ट होने तक थोड़ा सा थोड़ा सा और थोड़ा सा और जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जाए अच्छा बहुत ज्यादा गाढ़ा होगा तो हमारी ब्रेड एब्जॉर्ब नहीं करेगी ओके ठीक है हमें थोड़ा सा गाढ़ा करना है देखियो कि हल्की हल्की सी इसमें थिकनेस आने लगी है हाँ। एक बाइंडिंग से बनने लगी है और इसे आपको गर्मा गर्म ही बनाना है अच्छा अगर रख देंगे तो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा ये देख कितनी थिकनेस आ गई इसके अंदर इसे नीचे उतार लेते हैं ठीक है और इसमें क्या करेंगे ये पहले से मैंने ग्रिल पैन उधर गर्म करा हुआ था अच्छा तो ग्रिल पैल को हमने यहाँ पे रख दिया है अब इसमें थोड़ा सा मक्खन लगाते हैं। अब यहाँ पर हम अंडे की जगह कस्टर्ड में इसे डिप करेंगे तो इसे गरम गरम को ही डिप कर देना है ब्रेड को इसमें हाँ वेरी वेरी नाइस सुनीता जी हाई फ्लेम पे ही सेक लें बिल्कुल हाई फ्लेम पे
और जस्ट ये बहुत झट से बन गया तो इसका कलर भी चेंज नहीं करना क्या नहीं अगर आप चाहते हैं कलर चेंज करना तो कर सकते ओके अब इसे हम सर्व करेंगे टेन फ्रूट्स के साथ अगर आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं और साथ ही यमी चॉकलेट सॉस वाह इतनी यमी यमी रेसिपी सुनीता जी <laughs> लाइए इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल थैंक यू एगलेस स्वीट फ्रेंच टोस्ट वाओ एगलेस स्वीट फ्रेंच टोस्ट दिस इज रियली वेरी नाइस ना बाकी में सुनीता जी कुछ रेसिपीज इतनी अल्टीमेट होती है ना उनको देखकर सीखकर बहुत ही अच्छा लगता है उन्हीं में से एक ये भी है नोट करें इस कवरी का एगलेस स्वीट फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप दूध तीन चम्मच चीनी एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर दो से तीन ब्रेड स्लाइस एक चम्मच चॉकलेट सॉस दो चम्मच बटर एगलेस स्वीट फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले पैन में दूध डालें अब इसमें चीनी और कस्टर्ड पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करें अब इसे गैस पर रखकर पकाएं, डी फ्लेम करें ब्रेड स्लाइस को तैयार बैटर से कोट करें ग्रिल पैन को बटर से ग्रीस करके ब्रेड स्लाइस को ग्रिल करें डिश आउट करके फ्रूट कॉकटेल और चॉकलेट सॉस से गार्निश करके सर्व करें सुनीता जी थैंक यू सो मच मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है की आप लोग बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं क्योंकि एक सर्टेन मेन्यू होता है उस मेन्यू से हट के हम बहुत चिटर पिटर सी रेसिपीज डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज व्यूअर्स के लेकर आते हैं तो उसके लिए आप लोगों के 100 परसेंट एफर्ट्स की वजह से जब व्यूअर्स के यहाँ रेसिपीज बनती है जब अच्छा लगता है उन लोगों को तो मुझे बहुत खुशी होती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी थैंक यू अब देखिए ना हर जगह सफाई भी मिलेगी तो गंदगी भी मिलेगी अब हर इंसान में इसी तरीके से कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी तो कुछ बुराइयाँ भी होंगी अब भाई ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस व्यक्ति के अंदर क्या देखना चाहती हैं और देखना सोचना सीरियसली सब कुछ आपके हाथ में होता है नोट कर लीजिए हमारा पता हमारा पता है रसोई से ए टी वी फाइव ऑब्लिक ए भवानी सिंह लेन भवानी सिंह रोड सी स्कीम जयपुर और हमारा मेल आईडी है रसोई से एट ई टी वी डॉट को डॉट इन अगले एपिसोड तक के लिए हम जा रहे हैं अपना ध्यान रखिएगा टेक केयर बाय